నమస్తే నేను జీవి సత్రాయణ ఈరోజు హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఒక స్క్రిప్ట్ డిబి కార్ప్ ఇది ఏం చేస్తుందో చూద్దాం డిబి కార్ప్ వచ్చి ప్రింట్ మీడియా ఇది దీని యొక్క ప్రింట్ బిజినెస్ రేడియో డిజిటల్ బిజినెస్ విజన్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ చూద్దాం ప్రింట్ బిజినెస్ అంటే పేపర్ అనమాట దైనిక్ సర్కార్ ఇవి వీళ్ళ పేపర్లు ప్రింట్ మీడియాలో వీళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇండియా ఆర్ గ్రోయింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ డిబి కార్ప్ పదకొండు రాష్ట్రాల్లో హిందీ అంటే పదకొండు రాష్ట్రాల్లో హిందీ మార్కెట్ వీళ్ళు ప్రింట్ మీడియా చేస్తారు వీళ్ళు గుజరాత్ లాంగ్వేజ్ గుజరాత్ అండ్ మహారాష్ట్ర మరాఠీ మరాఠీ మహారాష్ట్రలో వీళ్ళు ఉంది వీళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పన్నెండు రాష్ట్రాలు అరవై ఒక్క ఎడిషన్లు మూడు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ హిందీ గుజరాతీ మరాఠీలో వీళ్ళ దైనిక్ భాస్కర్ దైనిక్ భాస్కర్ న్యూస్ పేపర్ వీళ్ళది వాళ్ళు నేషనల్ లార్జెస్ట్ సర్క్యులేషన్ మల్టీ ఎడిషన్ డైలీ యాజ్ పర్ ప్రెస్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం రిజిస్టర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ఎన్ఐ రెండోది వీళ్ళు లార్జెస్ట్ ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళు పబ్లిష్ అయ్యి ఫార్టీ త్రీ ఎడిషన్స్ దైనిక్ భాస్కర్ న్యూస్ పేపర్ హిందీ డైలీ ఎయిట్ ఎడిషన్స్ దివ్య భాస్కర్ న్యూస్ పేపర్ గుజరాతీ డైలీ తర్వాత సిక్స్ ఎడిషన్స్ వచ్చి దివ్య మరాఠీ న్యూస్ పేపర్ మరాఠీ టూ లెవెన్ సబ్ ఎడిట ఎడిషన్స్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ హిందీ గుజరాతీ మరాఠీ ట్వెల్వ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇలా వీళ్ళు ప్రింట్ మీడియాలో ఉన్నటు వాళ్ళు అంటి వాళ్ళు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనము ఇక చూద్దాం వీళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు అంటే గుజరాతీ డైలీలో హిందీ డైలీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఖాండ్వా భోపాల్ ఇండోర్ ఉజ్జయిన్ సాగర్ రత్లాం గుజరాతీ వచ్చి అహ్మదాబాద్ రాజ్కోట్ సూరత్ బరోడా మరాఠీ వచ్చి ఔరంగాబాద్ నాషిక్ జల్గాం అహ్మద్నగర్ సోలాపూర్ అకోలా ఇలా అయిన తర్వాత ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి వన్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి వన్ ఎయిటీ క్రోర్స్గా చూపిస్తుంది తర్వాత ఇది ఇయర్లీ హై ఇయర్లో ఎట్లుందో చూద్దాం ఒక రౌండ్ పీర్స్ వచ్చి సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నటువంటివి ఇది ప్రింట్ మీడియా కాబట్టి సేమ్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ మీడియా టీవీ టుడే నెట్వర్క్ జాగరణ్ ప్రకాష్ ఎన్డీటీవీ హెచ్టీ మీడియా హిందుస్థాన్ మీడియా ఇవి వాళ్ళు మన పే పీర్స్ వాళ్ళు తర్వాత పీ రేషియో నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉంది చాలా తక్కువలో ఉంది సెక్టార్ పీ వచ్చి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ చూద్దాం మనం ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చేటప్పటికి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ షేర్ క్యాపిటల్గా ఉంది రిజర్వ్లు వచ్చి పదహారు వందల యాభై ఒక్క కోట్లు ఉన్నాయి బారోయింగ్స్ వచ్చి రెండు వందల ముప్పై ఒకటి అంటే ఇక షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ బిజినెస్ కోసం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం లేదు అనుకుంటే రా మెటీరియల్ సప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన బారోయింగ్స్ని షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అంటాం తర్వాత క్యాష్ ఫ్లో వచ్చి ఎయిటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ మైనస్లో ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్లస్లో ఉంది ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చి ప్రమోటర్స్ టేక్ వచ్చి సెవెంటీ వన్ అనమాట మనం జనరల్ ఫిఫ్టీ వన్ చూస్తాం ఇది సెవెంటీ వన్ ఉంది అంటే మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ మినిమం సెవెంటీ వన్లో ఉంది అదొకటి గుడ్ న్యూస్ ఎఫ్ఐఐలు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ డిఏఐలు చాలా తక్కువ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పబ్లిక్ వచ్చి ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఇక తర్వాత ఇప్పుడు మనము చార్ట్ చూస్తే సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డిఎంఏ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ రెండింటికి దాటి ఉన్నాడు అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనము ఫిఫ్టీ డిఎంఏ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ దాటిన తర్వాత ఉదాహరణకు ఇది ఇది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఎయిటీ నైన్ ఫిఫ్టీ డిఎంఏ అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి నైంటీ వన్ నైంటీ ట్వంటీ డిఎంఏ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ టూ నైంటీ వన్ నైంటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ ఉంది అందుకని నైంటీ వన్ నైంటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మీరు బై చేయొచ్చు ఇక టార్గెట్లు వచ్చేటప్పటికి మనం చూద్దాము టార్గెట్ ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది అనేది మనము ఒకసారి గమనిద్దాము ఇది డిబి కార్పు ఇవాళ నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీలో క్లోజ్ అయింది తర్వాత కిందికి వస్తే ఇక్కడ పీ రేషియో వచ్చి నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరోలో చూపిస్తుంది సెక్టార్ పీఈ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఓన్లీ డబుల్ ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ కనపడట్లేదు బుక్ వాల్యూ వచ్చి నూట రెండు రూపాయల నలభై వేసల్లో ఉంది అంటే బుక్ వాల్యూ కూడా కొంచెం దగ్గరలో ఉంది పాయింట్ నైన్ త్రీలో అవైలబుల్ ఉంది అంటే ఇది నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ బుక్ ప్రైస్ ఉంటే వన్ నాట్ టూలో ఉంది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చి పదహారు వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు తర్వాత యావరేజ్ వాల్యూమ్ బాగా జరుగుతుంది తర్వాత పాయింట్ ఎయి
డిఐఏలు ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ఐఏలు వచ్చి ఇట్లా మనం చూసుకోవచ్చు ఇట్లా కూడా ఇట్లా పెడితే చూపిస్తుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎఫ్ఐఏలు డిఐలు వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చి పబ్లిక్ ఇది సింపుల్గా ఇది దీని యొక్క ఇక మనము గ్రాఫ్లోకి వస్తే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే డీబీ కార్ప్ గ్రాఫు ఇవాళ చూడవచ్చు నైంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీలో ఉంది ఇంతకుముందు మనం సపోర్ట్లో ఉంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ రెస్టెన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంతకుముందు మనం చూసింది టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ ఫిఫ్టీ డిఎంఏ డైలీ మూవింగ్ యావరేజ్లు అవి సపోర్ట్లు తీసుకోవచ్చు ఇది ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీలు ఈ సపోర్టు ఇప్పుడు పైవర్డ్ పాయింట్ పైన ఉంది ఆర్ వన్ పైన కూడా ఉంది ఆర్ టూకి పోయేటట్టు కనపడుతుంది అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీని మనము స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ అక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ అంటే గ్రాఫ్లో ఎయిటీ నైన్ ట్వంటీ ఎయిటీ నైన్ ట్వంటీ కానీ అది కానీ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మీరు బై చేయొచ్చు ఈ డీబీ కార్పు ఏదైతే ఉందో రిజల్ట్స్ వచ్చే టైంకి మీకు మంచి ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రింట్ మీడియా ఉంది ఇది కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది ఇది బీ గ్రూప్ షేరు టీ ప్లస్ టూ తర్వాత అన్ని విధాల అంటే రిజర్వులు అనుకోండి మిగిలిన పారామీటర్సు ఏవైతే మనకి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ పీర్స్ వచ్చి చూసిన ఆల్రెడీ డీబీ కార్ప్ మీడియా ఇది సింపుల్గా మనకి ఒక అవేర్నెస్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ డీబీ కార్పు మీకు మరలా నేను ఈ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ రేంజ్లో ఇంకా చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా డే బై డే ఒక్కొక్కటి రెండు మీకు విశ్లేషణ ఇస్తాము అయితే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఎవేర్నెస్ అవేర్నెస్ పర్పస్ మాత్రమే ఇది మీకు ఒక డిస్క్లైమర్ డిస్క్లైమర్ అంటే ఏంటంటే నా నుంచి మీకు విశ్లేషణ మాత్రమే ఇది మీరు సూచన మాత్రమే మరలా ఇది ఒక రికమెండేషన్ అనేది కాదు అట్లానే వాల్యూ లేదు అని కాదు వాల్యూ ఉన్నటువంటి ఎక్కువ శాతం నేను చూసి చెప్పడం జరుగుతుంది అట్లానే మీ ప్రాఫిట్ లాస్కి మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు ఇంకేం చేయాలి అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఏదైనా ఉంటే మీరు ట్రేడింగ్ అబ్జర్వేషన్ చేసుకొని బై సెల్ చేసుకోవాలి స్టాప్ లాస్లు పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ ఆర్ డిఎంఏలు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అవి చూసుకొని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక తర్వాత మీకు ఇటువంటి ఏమన్నా ముందు ముందు కావాలి అనుకుంటే మీ పేరు ఊరు పేరు కంటెంట్ మెసేజ్ పెట్టాలి వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడితే తర్వాత మేము గ్రూప్లో యాడ్ చేసి ఇటువంటివన్నీ మీకు అప్డేట్ చేయడానికి వీలైతుంది సుమన్ టీ ప్రేక్షలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ